കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വസ്തുക്കളെ എത്തിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനാണ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല വസ്തുക്കളും ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം പോകും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈമുമായി റിലേറ്റഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം എത്തേണ്ട സമയം നമുക്കറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ എത്ര സ്പീഡ് പോയാൽ ആ സമയം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഇത്ര സമയം ഡിസ്റ്റ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ ഇത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മളിന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂവിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാറാണെങ്കിൽ ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മൂവി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി അറ്റ് ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡിയായി നിൽക്കും സ്റ്റഡിയായി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് നമ്മൾ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആവാം അത് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആവുന്ന പൊസിഷൻ അത് വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ട് ട്രെയിൻ അത് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കിലോമീറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ കിലോമീറ്ററൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയി മാറും പിന്നീട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അത് പിന്നെ ഫിക്സഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ടി ടൈം ഇൻ്റർവെലിലെ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുറേ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്ക് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സായപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈറ്റും എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈറ്റും എത്ര വേരിയേഷൻ വന്നു എന്ന് നോക്കുന്നത് പത്ത് വയസ്സുണ്ടായ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്നര മീറ്റർ ആയിരുന്നു സങ്കല്പിക്കുക ഇപ്പം അത് പിന്നെ രണ്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അര മീറ്ററാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കിപ്പോഴുള്ള ഹൈറ്റ് അതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈറ്റ് അതായത് പത്ത് വയസ്സായപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈറ്റ് അതാണ് എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ഹൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഫൈനൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനിഷ്യൽ
ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് ആക്സലറേഷൻ ടു ടൈം ചെയ്താൽ മതി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് ആക്സലറേഷൻ ടു ടൈം നമുക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്നൊരു സാധനം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച സാധനമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഇൻറ്റർവലാക്കി അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ആവറേജ് കാണണം എന്തു ചെയ്യും ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് കാണാം ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അല്ലേ രണ്ടിനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് രൂപ ഇടയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഇനി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടു അപ്പോൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഇൻറ്റു ടി മനസ്സിലായില്ലേ എസ് എസ് ഈക്വൽ എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എസ് എന്നെടുത്തു ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വി പ്ലസ് യു എന്നെടുത്തു വി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഈ ഒരു ഒരു ടൈം ഈ വി പ്ലസ് യു വി പ്ലസ് യു ബൈ ടി സോറി വി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഇതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം വി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ആണ് നമുക്കിതിന് ഓരോന്നിനെയും നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ വി നമുക്ക് മുമ്പ് അറിയുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ വി സി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തൊട്ട് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വീൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ യു പ്ലസ് എയ്റ്റി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യു പ്ലസ് എയ്റ്റി വരും യു പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇനി പ്ലസ് യു ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി ആയി മാറും ഓക്കെ അതായത് വി പ്ലസ് യു ബൈ ടു എന്നതിന് നമ്മൾ വീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യു പ്ലസ് എയ്റ്റി കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലായല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യു പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് യു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് യു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ യുവിന് യുവിനും കൂടെ യു പ്ലസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു യു ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എസ് എസ് യു ഗോൾ ടു യു പ്ലസ് യു ടു യു ബൈ ടു പ്ലസ് എ ടി ഇൻറ്റു ടി എ ടി സ്ക്വയർ ആവും അല്ലേ എ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും കൂടെ ക്യാൻസലായി പോകും ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു അതിനാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു 
u t plus half a t square. a t square by 2 half a t square is same. This is equal to u t plus half a t square. This is the second equation of motion. This is equal to 0. U is equal to 0 and 0 into t. U t is 0 into t. Then S is equal to half a t square. That is the displacement. The initial velocity is 0. We have to do the displacement. We have to do the acceleration and time. Half a t square. We have to do the displacement. Now, we have to do the same. Displacement of an object undergoing a constant acceleration is proportional to t square. One constant is the acceleration of the acceleration of the acceleration. That is the displacement of the time in the square is proportional. If the time is the same, the displacement is the same. If the time is the square, the acceleration is zero. The constant velocity is the same. Proportional to T I. Now, we will go to the third question. We will go to the two of us. First, the time in the square is the same as the S equal to V minus U by T. S is equal to V plus U by 2 into T. We will go to the third question. That is the two of us. A into S. A into S. A into S. V minus U by T. V minus U by T into V plus U by 2 into T. Okay. It's like that. V minus U by 2 into V minus U by T into V plus U by 2 into T. But then we have multiplication E T um E T um would cancel it. Okay. Pin and the other V minus U into v plus u by 2 अल्ले by 2 t कैंसिल आई पे इन्हें a plus b into a minus b इंदा ने a square minus b square अल्ले a plus b into a minus b इंदा ना a square plus b a square minus b square आना a minus b into a plus b आने के लिए a square minus b square आना अपन हम कोड अंदर दाम v square minus u square okay by 2 v square minus u square by 2 now the equation on all in a s is equal to unity a into s is equal to v square minus u square by 2 and i in a way to win a part of the one of it to a s is equal to v square minus u square i in a other than number v square no matter the data v square is equal to u square plus 2 s ए बी स्क्वायर नोट अंदर रहता है यू स्क्वायर ने पर देखो उन दोनों अबे माइनस यू स्क्वायर नोट प्लस यू स्क्वायर आओ यू स्क्वायर प्लस टू एस बी यू स्क्वायर प्लस टू एस बी स्क्वायर इसे कॉल्ड यू स्क्वायर प्लस टू एस इधर आना था पहले दूर लेकिन उधर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दूर लेकिन अब मोन इक्वेशन स अरे एग्जाम्पल हो चुके हैं मैंने अर्थात क्लास में उन लोगों ने इस आदमी ने गले विषय देख रखे हैं इस चैप्टर में मुझे इन्हें बाकी बाम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना कार्य में इतना बारे में सिंपल साधन है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म में ना करना सर्कुलर पात्र यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाने के लिए हमारे लिए साइकल संग संगल भी कोई रेवे का दिल आने साइकल संजरी की नहीं के लिए अंदर ला सर्कुलर साइकल के व्हील के सर्कुलर मोशन नो बारे इन्द्र यूनिफॉर्म आएगा ओके तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाने के लिए स्पीड नो बारे इन्द्र कांस्टेंट आएगा नार्थम ओके तो स अपन हमारा फैन है और निश्चित स्पीड लेट है ना फैन है ना सर्कुलर मोशन है ना तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना और ऐसे स्पीड लेट करने को लेकर ना तो बेदे पर लेट मोशन है ना तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना बोलेंगे ना तो साधारण दिल हमारे एक कल्ले 
നമ്മളെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും കല്ലിനെ നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെലോസിറ്റി അല്ല നമ്മളവിടെ നിൽക്കുക നമ്മൾ സ്പീഡാണ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് പറയുക നമ്മൾ സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പറയാറില്ല ഓക്കെ കാരണം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റ് പാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പീഡാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറങ്ങുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് ദ യൂണിഫോം മോഷൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ബീങ് കവേഡ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ടു ദി ടൈം ടേക്ക് ആൻഡ് സ്പീഡ് വിൽ മൈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്റർ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ചില എക്സാമ്പിൾസും അതുപോലെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കും അതിന് മുമ്പ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ കൃത്യ